Welcome to NTN Nightly. I am Jessie Leons. This edition's top stories. Contact tracing by health authorities establish a link in COVID-19 community spread. USAID helps protect early childhood centers from COVID-19. And the St. Lucia Blind Welfare Association pools resources to help their own. St. Lucia has recorded 36 confirmed cases of COVID-19 to date. Over the last nine days, the Ministry of Health received confirmation of eight new cases of COVID-19. These were COVID-19 cases number 29 to 36. Given the professions of these cases and the social activities which they undertake, a wide contact tracing and testing intervention is being undertaken. This included community-based testing at a number of sites, allowing for testing of a large number of people in a short space of time. During the last nine days, over 1,200 tests have been conducted in response to the contact tracing efforts. These cases were from varying communities, but the Ministry's contact tracing team was able to establish a common link of the cases to the Olion community on the east coast of St. Lucia. During the past week, targeted testing was undertaken in communities of immediate concern at Olio Denry, with a total of 167 people being tested, in Deriso Miku, with 15 people being tested, and for the relevant staff and students of the Kashri's Comprehensive School, with 182 people being tested so far. This week, contact tracing will be continuing, as well as community-based testing, which is one of the strategies for identifying other cases which may exist in the communities. Some details now on the new cases. Case 34 is a 21-year-old male, the son of case number 31. The 47-year-old male from Castries, who was diagnosed on October 14, 2020. The second case, number 35, is a 23-year-old female, who is a close contact of cases 30, 31, 32, and 34. These two newly diagnosed cases were identified during the contact tracing process being undertaken by the health team in response to the cases which were diagnosed during this past week. The third case, number 36, is a 21-year-old male who participated in one of the community testing drives which was recently conducted. This individual is linked to case number 33. The three new COVID-19 patients were admitted at the respiratory hospital for care. The general public is reminded that though the ministry has been able to establish a link among cases 29 to 36, it is still possible that there may, may be community transmission of COVID-19. As such, we all need to remain on high alert and ensure that throughout the day, all the necessary measures are undertaken to reduce the risk of being exposed to COVID-19. This can be done by following the guidelines for preventing the spread of infection, which include consistently using face masks in public places, keeping a safe physical distance from others, washing or sanitizing hands frequently, particularly throughout the day, and to promptly seek care at the closest respiratory clinic if experiencing respiratory signs and symptoms. Health officials implore students to avoid social gatherings outside of their family unit while school is closed. Last week ended with St. Lucia registering COVID-19 cases at the Castries Comprehensive Secondary School. Patient number 32 is enrolled at the institution, while patient number 33 is employed there. The Ministry of Education closed that school for two weeks, and then all other schools, including early childhood centers, for one week. Chief Medical Officer Dr. Sharon Belmar-George strongly advises students to limit their interactions to their family unit in order to reduce the risk of COVID-19 transmission. So it's not a time for liming, it's not a time to go and plan a beach party because you're not at school. We want to limit those activities and we realize the huge mental health impact of lockdowns and shutting. So that is why a lot of it we're saying stick to your family unit. You can go to the beach, but go with your family unit. Don't have a beach party where you have people from all over the island mixing and intermingling. If you're doing a boat ride, let it be a small boat ride. If you're small social groups, your family groups are not the general public all mixing up together. 
Immediately upon confirming the student's COVID-19 diagnosis, the Department of Health incorporated his school in their contact tracing efforts. Screening for school staff and students commenced the following day, Saturday, 17th October 2020. Honorable Dr. Gail Rigobert is the Minister for Education. By now, all teachers have been tested. Many of the students too. You can appreciate it as a school that has over 600 students. And so there had to be a strategic approach to this, addressing those more closely affiliated with the students and extending the service as, as we could. I want to thank the parents for their patience, their understanding, and uh, for cooperating with us and with the medical staff as well over the last couple of days in particular. As we speak, there are meetings ongoing, again, with the aim of ensuring that our students and teachers receive the best care and that we answer their many questions and quell their anxieties. Honorable Rigobert advises that instruction will revert to the multifaceted approach of online learning and safe distribution of instructional packages from teachers during the period students are at home. The United States Agency for International Development, USAID, through its Bureau of Humanitarian Agency, BHA, has procured a quantity of hand washing stations, sanitizer, and bleach for the 21 government owned early childhood development centers. Here's Lisa Joseph. Germs can spread very easily in childcare facilities. Considering the pandemic, the School Safety Unit of the Department of Education, Innovation and Gender Relations sought the assistance of USAID through its Bureau of Humanitarian Agency to boost hygiene standards at the 21 government-run early childhood centers on island. Bernays Kodra is the School Safety Officer in the Department of Education. We are now the beneficiaries of 21 hand wash stations and 25 hand sanitizer, cases of hand sanitizer and 30 cases of bleach, which will go a long way in assisting us as we continue the fight against COVID-19. The donation is inclusive of all plumbing fittings and labor costs for the hand washing stations. USAID BHA representative to St. Lucia, Anja Batiste, said her organization is pleased to provide these much-needed supplies. On behalf of USAID, Bureau of Humanitarian Assistance, I am pleased to donate to the Ministry of Education the supplies that we have here now to augment the measures at cleaning and sanitation of the facilities at the early childhood centers. Chief Education Officer Dr. Fiona Philip Meyer expressed thanks for the favorable response of the organization. We appreciate that we have gotten this during the COVID-19 period, but for our little ones, our early childhood sector and the benefactors there, hygiene is all year round throughout their lives. So we need to make sure that we insist upon those elements that will ensure that our children are healthy, which is that we teach our little ones to wash their hands. We teach our little ones proper hygiene that is going to last them and their families a lifetime. USAID BHA handed over the supplies to the Department of Education during a brief ceremony at the department's warehouse in Vidbote. From the Government Information Service, Lister Joseph reporting. The St. Lucia Blind Welfare Association is covering the educational expenses of blind and visually impaired members and their families who are in need. The portion of proceeds from the Prime Minister's Independence Ball 2020, donated to the St. Lucia Blind Welfare Association, has gone toward the education of the blind and visually impaired and their families. Checks for $500 each were presented to 23 students from 20 households across St. Lucia to offset some of their education costs. Association Administrator Deborah Pamphill says the membership remains the priority despite the organization's own dire circumstances. 
Although SLBWA was not spared COVID-19 backlash, we are well aware of the pressure that it placed on our families to provide educational support, especially in this new environment, this new educational environment, to our students. The association, too, has or is experiencing depleting resources, yet we remain steadfast in ensuring that our mandate in seeking a better opportunity, better life, through inclusive education opportunities is given to all. President Glenn Simon, who was on hand to present the checks, thanked the recipients for seeing to the education of their children, many of whom are blind and visually impaired. Let me thank you for accepting to be here, accepting the challenge of taking care of your children, accepting the challenge of not allowing blindness or low vision st status to define who you are, but indicating very clearly that you are going to achieve and you are going to make a difference and an impact on the St. Lucia landscape. And we are going to be here with you as the St. Lucia Blind Welfare Association to support you. We were very fortunate that we were among those that the Prime Minister selected to have presented with a contribution of $20,000 from the, the ball that they had for independence. And we are most grateful. And so it is as we get, as we receive from the Blind Welfare, we give back and we give back to our members. The Executive Director of the Blind Welfare Association stated that the organization remains firmly conscious of the plight of people who are living with blindness and visual impairment, continuing its mandate, especially amid the pandemic. The SLBWA has been pursuing an inclusive agenda because the SLBWA believe that if opportunities are provided, the people who are so affected will be able to take their place in joining the contributors to the continuing development of their society. Education is key and is paramount. To date, the SLBWA and partners have succeeded in mainstreaming children around the island and also providing opportunities for those who are affected by several disabilities. The check presentation ceremony was held on Friday, September 25th, 2020 at the Lion's Den at Barnard Hill. The Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, ICA, has reaffirmed its commitment to national efforts to safeguard the integrity of St. Lucia's soil and plant health. This as the island joins the rest of the world in celebrating International Year of Plant Health. The Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture has been encouraging the use of innovative technology and practices to support more sustainable plant health in the Caribbean. ICA representative to the Eastern Caribbean states, Greg Rawlins, in speaking at the recently held tree planting exercise in commemoration of International Year of Plant Health, reaffirms ICA's commitment to continue to assign high priority to plant health in the Institute's technical cooperation program for St. Lucia. ICA has and continues to implement projects to improve the knowledge and skills of professionals in the detection, monitoring, and management of key pests that can potentially impact food and nutrition security, livelihoods, and regional and international trade. Over the past two years, the achievements under these projects have contributed to improving the effectiveness and efficiency of plant health systems in the region. The Agriculture Ministry has over the years supported plant health through various programs and initiatives, including pest control training and farmer field schools. Acting Minister for Agriculture, Honorable Herod Stanislaus, asserts that agriculture leaders remain committed to designing nationwide public education and awareness activities to sensitize the populace on their role in safeguarding the country's agriculture economy. These efforts will be solidified by also initiating more stringent measures at the island's borders. Plants are a vital part of St. Lucia's culture and economy. 35% of St. Lucia's lands are covered by natural forests. This forest cover is home to many of our unique biodiversity. Our forest serves 
as therapeutic havens for our people and visitors as well. Our emphasis as a government focuses on sustainable agricultural production, which depends heavily on healthy plants as our external markets help contribute meaningfully to our economic prosperity and are only accessible on the acceptable plant health status. The Agriculture Ministry will continue to work with the regional and international plant health institutions with the goal of protecting plant health in St. Lucia. From the Information Unit at the Ministry of Agriculture, I am Anisia Antoine reporting. Up next, we have Primus Hutchinson with the NTN Novella Coyote. simple adjustments are necessary to keep us all safe. When calling 911, we may need a little more information to deploy the right personnel and protocols. You may be asked about your travel history, signs and symptoms, contact and movement history, and whether others in your household are exhibiting similar symptoms. Please, be patient and cooperative during this time to ensure you receive the best possible care while keeping our first responders safe. Welcome back. Time now for the NTN Nouvelle Creole with Primus Hutchinson. Merci, Jesse. Monsieur Madame, Department of Education Responsibility, pour information à gouvernement sur le CGIS, capable de nouvelle à Creole, pour cette Primus Hutchinson. Dimanche qui passé, le 18 octobre, le ministre de Santé recevait confirmation de trois cas maladies Covid, ça c'est Corona, ça veut dire 434, 35 et 36. 434, c'est un garçon vétéran et de l'âge qui se ish mouna ki ka limo 21, ki 47 l'année de l'âge, Rod Castri, qui se trouve testé positif le 14 octobre 2020. Deuxième cas, c'est yon jeune fille, 23 l'année de l'âge, qui aussi se yon ki ni pre contact, et puis ka limo 3, 31, ek 3, 2, ek 3, 4. Ministère a découvert ki de ka 9 la diwa exercice pour trouver moun ki affecté. En ce commune, le cas 36, c'est un jeune garçon de 21 ans et de l'âge et qui a participé à un exercice en commune pour découvrir les gens qui peuvent affecter les maladies. Et de vidéo, ça a une relation et puis le cas 33. Pièce, c'est que ce n'est pas les gens qui ont voyagé à cette ici et qui ont entré en pays à l'autre pays. Durant ces 9 jours qui passent, plus de 1 200 personnes. J'ai trouvé testé un effort pour découvrir en qui quantité de cas qui j'ai assumé. Le groupe santé était établi comme une au lion pour tous ces cas à ce paris là Durant la semaine qui passe, le ministère a conduit l'examination en commune comme au lion de nuit et puis un total de 167 personnes, en déviso micro 15 personnes et 182 testés pour les étudiants et les instituteurs à l'école secondaire compréhensive. L'examination a continué avec le ministère qui a demandé la famille, les amis et les enfants qui ont assisté à l'école secondaire compréhensive pour rester à la Il y a aussi demandé pour tous ces étudiants pour ne pas sortir et sembler en parmi et combler en parmi l'autre monde. Alors, encore encore, le chef officier médical là, a plaidé et puis le public là, pour prendre toutes les précautions qui sont nécessaires pour protéger l'un à l'autre, pour réduire le risque de maladie corona si mais aussi un pays là. Il a ajouté que tout le monde la famille, tous les citoyens, pour la responsabilité, pour protéger la famille et les qui sont plus vulnérables qu'un grand citoyen et l'autre qui a une mauvaise maladie. Alors, c'est vrai, masse à Sofia, obéir, six pieds de distance, ordonner à l'autre, laver la main, sanitiser, souvent, et aller au petit docteur, sous apprécier le corps par corps. En réponse pour des situations situation de maladie corona, j'ai arrivé à cette ci Premier ministre Honorable Alain Chasney, te tient une session sous coup et puis même cabinet, li, vendredi passé, le bon matin, et comme résultat de ça, 
te mette organisation NIMAC en mouvement. Uh, NIMAC, c'est une institution qui est en place pour adresser la situation sous si un désastre naturel est en eh cas de une mauvaise maladie attaquer le pays. Plusieurs représentants de divers secteurs privés et publics sont présents en centre des administrations finances financières en prêt sur la fin, vendredi après-midi, pour te participer dans une grande discussion pour tenir uh, direction NIMAC à uh, qui adresser mes chers situations. Le Premier ministre Chasné fait un copain qui n'a pas une pièce plan pour fermer l'opération en pays. Ça c'est cette ci Et bien pour renforcer la direction en résultat du développement nouveau ça là. En dit ça, il décide plutôt pour bailler ces policiers de pays à autorisation pour renforcer toutes ces règles et les protocoles pour protéger les citoyens contre la maladie et pour essayer de contrôler pour ne pas se manger. Pour ça, le chef officier médical, Dr. Sharon Belmajor, déclare qu'il a placé un morceau à tic de technologie en opération pour faire plus facile pour découvrir les individus qui peuvent déjà trouver la maladie. Toute l'école qui a été fermée pour une semaine, par dans l'école secondaire compréhensive qui a été à Castri, qui a été fermée pour des semaines. Du moins, le ministère de la Santé a continué pour conduire l'examination pour aider à faire une détermination à sa meilleure façon pour adresser la situation. Présentement, tout le monde de l'école a eu un changement côté majorité qui a eu sur Internet. Dr. Belma George dit qu'il est nécessaire à présent pour tout grand assemblage réduit sortir 600 pour 100 personnes. Il a ajouté qu'il y a ajouté qui plusieurs en ce secteur et place business parce qu'à suivre ces règles là, assez sérieux. Alors, commencez immédiatement tout web qui est pour trouver respecté sérieusement et ça c'est pour activité la place à toute commune, activité à sur la plage, ça veut dire bord de la mer, qui est dans ces clubs des activités soirées mariage, service à l'église, festé à bord bateau, PIA. Et si c'est agent ça là, pas décidé pour suivre les règles qui est en place, il peut trouver à des situations pour perdre les sociaux, et bien le business là peut trouver fermé pour un peu de temps. Je ne connais pas observé seulement en parmi la famille en place où ils sont parce que les pièces d'activité publique ne peuvent pas trouver permission encore. Le ministre de la Santé, le sénateur honorable Mary Isaac, fait un appel pour les gens à ces communes, fait les autorités savent les gens qui ont des pièces et des vidéos qui ont été l'autre pays et qui ont été entrés en cette ici par la porte de la ça veut dire illégalement. Parce que les gens qui ont fait ça, c'est la vie même qui a mis en risque. C'est la vie même qui a mis en risque. C'est la vie même qui a mis en risque. C'est la vie même qui a mis en risque. C'est la vie même qui a mis en risque. C'est la vie même qui a mis en risque. Le Premier ministre de Alain Chasné a plaidé et puis cette question pour prendre la situation ça là très sérieuse et faire comprendre que même si les gens ne prennent pas en pile pour caution en tape assez, à présent, nous avons un collectif qui est malade et ça a si mangé. Alors, c'est responsable de tous les citoyens cette ici pour protéger les gens et obéir à tout le protocole qui est en place. Le village de Slaoué, tout de suite, a une position pour les résidents, pour plus résidents, prennent l'avantage activité et business touristique. Ça, c'est parce qu'ils ont trouvé un haut million de dollars pour développer le business touristique à village là. La présentation en fait devant la roi de village là, côté activité touristique, qu'après coup, et c'est l'ambassade des pays Taïwan, Peter Chen, qui fait la présentation ça là. Le représentant pour cela, oui, avec le ministre des Affaires touristiques, honorable Dominique Fede, a annoncé qu'il y a un résident à cela, oui, qui a trouvé l'occasion pour ménager un petit établissement hôtel bord de la mer. Représentatif pour Aslaoui et qui aussi est ministre des Affaires touristiques, Honorable Dominique Fede, a annoncé qu'il y a un résident à Aslaoui qui a trouvé l'occasion pour ménager un petit établissement hôtel bord de la mer village. Le représentatif a dit qu'il a facilité ça, qu'il a 10 chambres dormies et qu'il a encouragé n'importe quel résident à Aslaoui pour faire application pour sa conduite de business touristique. Selon M. Fede, l'argent pour louer facilité à aller pour construire le village là-même. C'est une occasion pour les gens à cela euh, présenter une façon qui est très excellente pour conduire le business comme ça à village là. M. Fede, car quoi qui ça a apporté un low business, particulièrement employment. Là aussi, il y a un changement neuf 
pour ces établissements ça qui est en place, qu'on square un village là, établissement pour activité festin pression, les vendredis du souhait, et tout de suite, uh, vie community center, qui n'est pas encore dialogue, qui est ouvert, replacé, et puis un restaurant pour yon moun en village là, encore ménager, qu'on yon business. Ministre des Affaires économiques, qui aussi était euh, présent en cérémonie, a expliqué des gros valeurs économiques et initiatives ça qu'a importé pour le village en Slaoué. So, ça nous est qui a pris place en, en Slaoué aujourd'hui, c'est l'année presque 5 millions de dollars, c'est le Taïwan Island Bay qui a développé le tourisme en, en village en Slaoué. Et qui a commencé avec un petit hôtel qui a bâti, côté où il a croisé un vieux building qui était pour la police station qui a abandonné presque 20 ans depuis le building qui a abandonné, qui a juste là. Il a fait un petit hôtel qui a à peu près 10 chambres. Nous avons fait un petit hôtel qui a aussi un restaurant neuf qui a bâti juste à ce waterfront. Là. Et côté où il a fait un um, fish fry en uh, Slaoui. Ça, il y a un building, ça, il y a un jet, il y a un tout ce qui est à long waterfront, à Aslawe. Et tout ce qui est là, c'est pour faire Aslawe plus belle, square, qui est développé aussi. Et là, il y a une bonne place, les touristes ne peuvent pas passer Aslawe à la route pour souffrir, mais il y a un bout de Aslawe. Même si il y a un passé à la route, à ce um, bot et bien il a passé à ce un transport la caïni a raison pour venir du bout en Slaoué et enjoy ça en Slaoué ni pour au fait et ça aussi qui a mené à travail en village en Slaoué et qui aussi qui a mené à um, l'argent en Paris village là c'est l'autre Paris qui a participé dans quelques projets là c'est Gozile et Soufouye et c'est comme ça nous avons trouvé un bout de nouvelles mais c'est moi qui Autant pour garder mon cabaret en invitation, pour que je puisse me considérer comme ça, c'est la vie. Je vais vous présenter une autre nouvelle. À quoi vous avez présenté Je vais vous présenter Jesse. Merci, Opil Primus. Well, that brings us to the end of NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or our YouTube channel. I'm Jesse Leon signing off for now. Do stay tuned for more NTN programming.